so this is our actually first class of international economics this is for self study uh, for 2021 so uh, in today's class actually we will discuss about our uh, basic course outline our reference book and the first chapter it's about globalization and in it's a very easy chapter amader niche chapter gulo ache she gulo comparatively difficult apnar jonno difficult hobe na because hocche giye onek student thakle eta problem hoye jabe because ekhane kichu mathematical term thake amader calculation mane besh sound knowledge thakte hoy calculation er byapare erokom kichu term amader okhane thakbe asha kori shobchi apnar problem hobe na karon hoye ekta je to one to one amra ekhane class korchi to ei khetre amader ashole problem gulo howar kotha na स्टूडेंट कम शेयर प्राइसिटा इकोनॉमिक्स सलपेटर बेसिकार बैलेंस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 
তাহলে হচ্ছে যে আমি পার্ট ফোরে যেতাম তো এখানে যেহেতু ওই জিনিসটা না তো আমরা এখানে পার্ট ফোরটা একদমই টাচ করব না আমরা পার্ট ওয়ান বাকি তিনটা পার্ট আসলে আমরা টাচ করে আসবো তো আমরা আজকে চলে যাব হচ্ছে গিয়ে আমরা আজকে চলে যাব হচ্ছে কি ইন্ট্রোডাকশন পার্ট এর এটার হচ্ছে গিয়ে যে চ্যাপ্টার ওয়ান যেটা গ্লোবালাইজেশন আমরা এটা আসলে আজকে স্টাডি করবো এটা এটা হচ্ছে গিয়ে আমরা এখানে টাচ করবো এটাই হচ্ছে গিয়ে কথা আপনার ক্ষেত্রে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন পলিসি আমার জন্য কিছুটা ডিফারেন্ট তো সেখানে আমরা যাব এগুলো তো বেসিক একই সবগুলো চ্যাপ্টারের জন্য মানে সবগুলো কোর্সের জন্য মোরেন লেস মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন একই থাকে গ্রেডিং সিস্টেম একই আমি একটু মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনে যাই দেন রেস্ট হচ্ছে কোর্স আউটলাইনটা নিয়ে কথা বলবো মানে আমরা কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো টাচ করে আসব শুধু সেটাতে যাব সো আমরা যেহেতু দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যেহেতু আপনারা হচ্ছেন গিয়ে যেটাকে বলা হয় যে ওখানে টেন মার্কসটা পাবে এই হচ্ছে গিয়ে বিষয় এরপরে আসি হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড অ্যাসাইনমেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন আমি এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশন নিব অর্থাৎ আপনি আপনার মতো টাইমে আমরা যখন একদম শেষের দিকে থাকবো আপনি আপনার মতো টাইমে যেই টপিকটা আপনার কাছে কনভিনিয়েন্ট মনে হয় সেটার উপরে সেটার উপর বেসিস করে সেটার উপর বেসিস করে হচ্ছে গিয়ে আপনি একটা যেভাবে বলা হবে যদি মিড ফাইনাল বলে যে আপনার হচ্ছে গিয়ে ইয়া ফলো করে আসতে হবে মানে ফেস টু ফেস হবে তাহলে ফেস টু ফেস হবে আদারওয়াইজ যদি বলে গুগল ফর্মে নিতে হবে তাহলে গুগল ফর্মে নিবো অর্থাৎ যেভাবে বলবে সেভাবে সেভাবে ইউনিভার্সিটি রুলস ওয়াইজ আমরা নেবো তাহলে মিড টার্মে অলরেডি আমাদের কাছে অ্যানাউন্সমেন্ট যেহেতু চলে আসছে আগের মতনই দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে একটা হচ্ছে গুগল ফর্মে আর একটা হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি ফোর সেভেন একটা হ্যাঁ বলেন আপলোড করে দিতে পারি এখানে ওয়ার্ড ফাইল আকারে তো ওইভাবে করে অ্যাসাইনমেন্ট আকারেও যদি আপনি সাবমিট করেন তাতেও হবে আপনি একজন স্টুডেন্টই এটা ওরকম প্রবলেম এরপরে আমরা যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের তাহলে চ্যাপ্টারে চলে যাই আচ্ছা আর একটা জায়গায় একটু কোর্স আউটলাইনে আর একটা জায়গায় একটু বলে নেই আমরা আসলে কোন তিনটা চ্যাপ্টার ফলো করবো সেটা একটু দেখে আসি কোর্স আউটলাইনটা দেখলে বুঝবেন তো আমরা লেকচার টু থ্রি যে আজকে যেটাতে আমরা আসলে ফোকাস করব সেখানে আমরা এখানে আমরা আজকে স্টার্ট করবো হচ্ছে কি চ্যাপ্টার ওয়ান দি ইটস অ্যাবাউট গ্লোবালাইজেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমি অর্থাৎ গ্লোবালাইজেশন আসলে কি বা এই টার্মটা আমরা কিভাবে ইকোনমিক্সে ইউজ করছি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিতে মানে বিষয়নের যে কথাটা আসে যে 
আমরা সবাই এক বা এখানে কোনো বিভেদ নাই এবং এটা ট্রেন্ড হিসেবে আমরা দেখা যাচ্ছে যে হোল ওয়ার্ল্ডের ইনফরমেশন একই সময় পাচ্ছি হোল ওয়ার্ল্ডে আমরা একই জাতি বা একই সূত্রে গা থাকে এরকম একটা কনসেপ্ট থেকে গ্লোবালাইজেশনটা কিন্তু আসছে তো সেই টার্মটা নিয়ে আমরা মেইনলি এখানে ফোকাস করব যে এটা আসলে কিভাবে আমাদের ওয়ার্ল্ড ট্রেডে আমাদের ইনফ্লুয়েন্স ফেলছে সেটাই এটা ইনফ্লুয়েন্স ফেলছে সেটাই তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে গ্লোবালাইজেশনের কারণে সাম কান্ট্রিজ দেয়ার দেয়ার ইন্টারনাল ইকোনমি হার্ম আবার সাম কান্ট্রিজ এর ক্ষেত্রে দেখব যে দে আর ডুইং ভেরি ওয়েল তো এই জিনিসগুলোই আমরা আসলে এখানে মেইনলি ফোকাস করব দেন লেকচার ফোর ফাইভ যেখানে আমাদের আসবে হচ্ছে কি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের আমরা হচ্ছে কি যেটাকে বলছেন যে ট্রেডের কিছু থিওরিজ আমাদের জানতে হবে যে থিওরি গুলো ছাড়া আমরা আসলে এই কোর্সটা ফুলফিল কমপ্লিট করতে পারবো না আমাদের মানে এই কোর্সটা না মেইনলি ট্রেড করতে গেলে আমাদের এই থিওরি গুলো সম্পর্কে বেসিক কিছু আইডিয়া দরকার হয় তো সেই থিওরি গুলো সম্পর্কে জানবো প্রথম লেকচার ফোর ফাইভ এটা থাকবে তো ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড থিওরিতে আমাদের প্রথম যে চ্যাপ্টারটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে ল অফ কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ মানে এই চ্যাপ্টার টু এবং এটার আন্ডার আমরা প্রথমে পড়বো হচ্ছে ল অফ কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজেস ইটস ডেভেলপ বাই অ্যাডাম স্মিথ সো সরি প্রথম আমরা পড়বো হচ্ছে ল অফ অ্যাবসলুট অ্যাডভান্টেজেস ইটস ডেভেলপ বাই অ্যাডাম স্মিথ কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইটস ডেভেলপ বাই ডেভিড রিকার্ডো দেন আমরা দেখবো যে অ্যাবসলুট অ্যাডভান্টেজেস থিওরির কিছু প্রবলেম আছে তো সেখান থেকে আমরা আসলে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজেস থিওরিতে যাব যেটা হচ্ছে গিয়ে রিকার্ডোর ডেভেলপ করা লাস্টে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড থিওরি অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এখানে আমরা হচ্ছে গিয়ে এই যে দুইটা থিওরি পড়ে আসবো এই দুইটা থিওরির আমরা দেখব হচ্ছে গিয়ে আমরা আসলে কিভাবে গেইন করি আমরা একটা ট্রেড থেকে দেখা যাবে যে ট্রেডটা তখনই হবে যখন বোথ ওয়ে হচ্ছে গিয়ে উইন উইন সিচুয়েশনে থাকে অর্থাৎ আমি আপনি দুজন ধরেন ট্রেড করছি কোন একটা জায়গায় সেখানে আমিও একটা মানে আমারও এখানে বেনিফিট থাকবে আপনারও বেনিফিট থাকবে দ্যাটস কল উইন উইন সিচুয়েশন তো এই জিনিসটা যখন হবে তখনই হচ্ছে কি ট্রেডটা পসিবল তো এইটাই হচ্ছে কি না আমরা এটাই দেখব আলোচনা করবো যে ট্যারিফ কোটা তারপরে হচ্ছে কি ট্রেড রেস্ট্রিকশন দুই ধরনের হ্যাঁ একটা কোয়ালিটিভ একটা কোয়ান্টিটিভ তো কোয়ালিটিভে যে যে আমরা ট্যারিফে চলে আসি সরি সরি কোয়ান্টিটিভে যে হচ্ছে কি আমরা ট্যারিফে চলে আসি ট্যারিফ ইম্পোর্ট কোটা গুলো আর নন ট্যারিফ যে ট্রেড ব্যারিয়ার গুলো আছে যেটা মোস্টলি হচ্ছে গিয়ে অদৃশ্য যেটা আমরা যেটাকে বলতে পারি যে কোয়ান্টিটিভ আছে এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে কি ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট অর্থাৎ দুইটা দেশের মধ্যে ট্রেড হতে গেলে যে তাদের মধ্যে একটা ব্যালেন্স থাকতে হয় অর্থাৎ মেইন কথা হচ্ছে আমার এক্সপোর্ট যা হবে আপনার ঠিক আমার এক্সপোর্টের পরিমাণটা আপনার ইম্পোর্টের পরিমাণের সমান হবে এরকম একটা বিষয় থাকে তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা গুলো হবে লাস্টে যদি আমার সময় থাকে একই চারটা যে চারটা কভার করবো পরে মানে আমরা যদি কভার করে মিডের পরে পসিবল যেহেতু আমরা ওইটা একদমই অন টাইমে স্টার্ট করব তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে আমরা তখন হচ্ছে গিয়ে মানি মার্কেটটা নিয়ে মানে এক্সচেঞ্জ রেট এটা রিলেটেড যে মার্কেট যেটা ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট আহ এবং এক্সচেঞ্জ রেট এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনাটা করবো আফটার মিড যেটা আমাদের এই চ্যাপ্টারটা আসবে এই বলছিলাম কারণ হচ্ছে গিয়ে দেখা যায় যে যখন একদম মানে 
ক্লাসটা থাকে সেখানে হচ্ছে গিয়ে স্টুডেন্টরা অনেক স্টুডেন্ট থাকে তো তাদের হচ্ছে গিয়ে যদি আমি পেয়া না করি সবকিছু টাচ না করি মানে সব ধরনের স্টুডেন্ট থাকে তো তাদের সাথে যদি এগুলো টাচ না করে সে তারা এটা আসলে পছন্দ করে না তো এই জন্যই হচ্ছে গিয়ে আমি বললাম এটা এটা আপনার উপর এখন ডিপেন্ড করছে যে আপনি কতটুকু পড়তে চান আমি যদি আপনি বলেন যে না ম্যাডাম এত পড়বো না সেটা আমি ম্যাম আমার শুধু পাস করতে পারলে চলে গেল পাস করতে পারলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে অল্প অল্প করেই পড়ে আসবো অল্প অল্প করে পড়ে আসবো অল্প অল্প করে যাতে যেটা দিয়ে चेस्टा आगे देखें चेस्ट कर কালকে ক্লাস লিংকটা আমি আবার গুগল ক্লাসরুমে শেয়ার করে দিব সেটা হচ্ছে গিয়ে যে কালকে ক্লাস হয় এই কালকেও এই টাইমে আমরা তিনটা থেকে ক্লাসটা নিব তিনটা থেকে সাড়ে চারটা এরকম একটা টাইমে আমাদের ক্লাসটা থাকবে আমার টার্গেট হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে আপনাদের হচ্ছে ফ্রাইডে স্যাটারডে সানডে তিন দিন হচ্ছে ক্লাস নেওয়া পরবর্তীতে যদি সবকিছু ওকে থাকে তখন আমি আসলে উইকডেতেই নিব এখন উইকেন্ডে নিচ্ছি কারণ হচ্ছে আমাদের উইকডে তো অনেক বেশি কাজ এত কাজ যেগুলো কভার আপ করে শেষ করতে পারি না তো এই জন্য এখন আপাতত উইকডে গুলোতে ক্লাস নিচ্ছি না উইকেন্ডে নেওয়ার প্ল্যান করছি তো উইকেন্ডে নিব এর পরবর্তীতে আমরা উইকেন্ডে ভালো হবে জব করি তো এখন ও আচ্ছা জবে আছে বেশি ভালো জি ম্যাম আচ্ছা তাহলে উইকেন্ডেই থাকতে হবে আমাদের উইকেন্ডে হবে তো আমরা এই যে रेफर ब আমি এটার জন্য একটা স্লাইড শেয়ার করব আমি একটা স্লাইড ইউজ করে ক্লাসটা নিব স্লাইডটা আপনার সাথে পরবর্তীতে গুগল ক্লাসরুমে শেয়ার করে দেব এই চ্যাপ্টারে যেহেতু বলেছেন এটি ইজি ওয়েতে পড়াতে তো আমি হয়তো এটার যে কেস স্টাডি গুলো ছিল সেখানে আমরা যাব না তো আমরা একটু দেখে নেই যে আফটার কমপ্লিটিং দিস চ্যাপ্টার হোয়াট ইউ উইল ইউ উইল গেট টু নো अबाउट সো আফটার কমপ্লিটিং দিস চ্যাপ্টার ইউ উইল গেট টু নো अबाउट দ্যাট व्हाट्स actual meaning of the term globalization and what's the importance of globalization ortho ei term ta ki ebong etar ashole kichu jeta ke am bolte pare ashole benefits ache ba ashole jeta theke amra onek kichu jante parbo erokom ekta bishoy ache to shetai amra hocche giye prothome janbo then hocche ki we will find out the relationship between international trade and nation standard of living ekta desher ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এর সাথে ওই দেশের স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং অর্থাৎ আপনার জীবন ধারণের মান অনেকটা ক্ষেত্রে নির্ভর করে আমরা হয়তো এটা বুঝি না বা এটা হয়তো জানি না বাট ইটস ট্রু সো ওটা সম্পর্কে জানবো এটা কিভাবে আসলে ডিপেন্ড করে দেন আমরা হয়ে চলে যাব হচ্ছে গিয়ে মানে যেটাকে বলা যায় যে ট্রেড যেটা ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্স এর ট্রেডটাকে আসলে কি বোঝায় डिफाइन करब थिरी मजार विषय देखें थिरी 
সেখান থেকে উনি অনেকগুলো মানে থিওরি দেন তো ঠিক একই ভাবে মানে ল অফ গ্রাভিটি যেটা উনি উনি দেন তো ঠিক একই ভাবে আমাদের এখানে একটা থিওরি আছে দাঁড়ান কোথায় গেল এসে থেকে একদম बुजबेना মেইন কথা হচ্ছে কি যে এখানে 1.3 তে মানে নিউটনের যে থিওরিটা ওই থিওরিটাই জাস্ট হচ্ছে গিয়ে আমরা ইকোনমিক্স এর টার্ম গুলো দিয়ে ইউজ করব যে দুইটা দেশের ট্রেড ভলিউম কতটুকু হবে এটা আমরা ওখান থেকে পড়া নিউটন তো ওখানে হচ্ছে দুইটা মানে ফোর্স এর একটা বিষয় বের করেছিল যে দুইটা বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ বলের মান কত হবে আর এখানে হচ্ছে কি আমরা দেখব যে দুইটা দেশের মধ্যে ট্রেড এর পরিমাণ কতটুকু হবে আমরা সেটা গ্র্যাভিটি মডেলটা থেকে বের করব এটা একটা নতুন কনসেপ্ট আমরা জানবো फलो कर गवर्नमेंट होते मध्य कनेक्शन गवर्नमेंट तर मध्य इनफरमेशन आदान प्रदान चुक्ति बनीमय विषय गो माल्टिफेसारण मैं ग्लोबालाइजेशन प ट्रेड करेफिनेटलि ग्लोबालाइजेशन कारण कारण मान ग्लोबालाइजेशन कारण धरण पन्न्य आज विषय सब इनफरमेशन खूब 
ইজিলি আপনি এক্সেস করতে পারেন তো ইউএসএ যখন দেখলো যে বাংলাদেশের মতো একটা দেশ এত দূরে আছে কিন্তু বাংলাদেশের সাথে চাইলেই ট্রেড করা যায় এবং বাংলাদেশের বিষয়টা যেটা সেটা হলো যে বাংলাদেশের বিষয়টা যেটা সেটা হলো যে আপনার বাংলাদেশতে বাংলাদেশের লেবার যেহেতু চিপ খুব অল্প প্রাইসে আমরা হচ্ছে গিয়ে খুব অল্প প্রাইসে আমরা হচ্ছে গিয়ে সেখান থেকে প্রোডাক্টটা পারচেজ করি ইউএসএ এটা চিন্তা করছে ইউএসএ এটা চিন্তা করছে তো এই বেসিস এ যখন আমরা চিন্তা করতে শুরু করলাম তখন হচ্ছে গিয়ে আমরা বলছি না ইউএসএ যখন এই বেসিস এ চিন্তা করতে শুরু করলো তখন তার কাছে মনে হলো তখন ইউএস এর কাছে যেটা মনে হলো যে তাহলে ইয়া করি যেটাকে বলা যায় যে তাহলে আমরা তো মানে বাংলাদেশের সাথে ট্রেড করি তো এই ইনফরমেশন গুলো মানে যেটাকে বলা যায় যে আগে কিন্তু তারা জানতেন না তো এই যে আমরা কেন যে প্রসেস এর মাধ্যমে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন এখন ইউএসএ যখন বাংলাদেশের সাথে ট্রেড করতে আসে ডেফিনেটলি বাংলাদেশ একটা ছোট ইকোনমি তো সেটার কারণে হচ্ছে গিয়ে আমি যখন প্রথম কাজটা করতে শুরু করছি মানে বাংলাদেশের বাংলাদেশকে এটাই বলতে আছে যে বাংলাদেশকে কিন্তু যে মানে কোন একটা কারণে একটা মানে ফোর্সফুলি বাংলাদেশের জনগণকে যে অধিকৃত করে নিচ্ছে বা দখল করে নিচ্ছে বাংলাদেশটাকে তা না কিন্তু দেখা যায় কি একটা বড় ইকোনমির কান্ট্রি যখন একটা ছোট ইকোনমির সাথে হচ্ছে গিয়ে আপনার যেটাকে বলা যায় যে অ্যাড হয় তখন যেটা হয়ে দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে গিয়ে তখন যেটা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনি আপনার এই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে আপনি ছোট কান্ট্রি হলো আপনাকে বিভিন্ন পলিসি গত ভাবে আপনাকে তাদের ওই পলিসিটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে যে ও যেটা বলছে সেটা আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে তো এই অ্যাকসেপ্টেশনের কারণে কোনো সময় পলিসি গুলো আপনার জন্য বেনিফিটেড নাও হতে পারে আবার কোন জায়গায় আপনার কাছে মনে হতে পারে যে না ইটস রিয়েলি বেনিফিশিয়াল ফর ইউ তো এই যে ডিফারেন্সটা অর্থাৎ আমি অনেক ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে যে আমি চাইলেও এখানে আসলে ভালো মানে আমি যেটাকে বলা যাচ্ছে যে আমি শোষিত হচ্ছি বা আমি কোন একটা কারণে আমাকে আমার উপরে কিছু পলিসি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা মাল্টি ফেসেস বলছে মানে আমার উপরে আমার ইকোনমির উপর নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট করছে আবার এই যে আমরা ফরেন এইড গুলো পাই বা অনেক এক্সটার্নাল ফোর্স থেকে বিভিন্ন দেশের ইকোনমি ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করা হয় যেমন আমি বলতে পারি এখন আমি কিছুদিন আগে এটা নিয়ে মানে নিউজ দেখে আমি এটা নিয়ে একটু স্টাডি করলাম দেখলাম যে আফ্রিকার কান্ট্রি গুলোতে এখন হচ্ছে আপনার ফেমিন চলছে আফ্রিকার যেহেতু এটা এটা রিজন অফ ডেফিনেটলি কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক थाइलैंडी Thailand basically based on the tourism uh, 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 tourism so they uh, uh, their tourism hampered because of amar um, je covid 19 etar prothom kotha ei rokom holo je eta manush theke manusher choriye porche ebong seta ki je amader ei kono social distance maintain korte hobe to tour e jokhon apni jokhon kono tour korchen ba ghurte jacchen shekhan theke ashole to possible na apnar pokkhe social distance maintain korar to tokhon amra kise gelam tokhon amra এই সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করার জন্য প্রথমে আমরা যে পলিসিটা আসলাম সেটা হচ্ছে লকডাউন এখন কথা হলো দেখেন এই গ্লোবালাইজেশনের কারণে আপনি জানেন থাইল্যান্ড নামক একটা দেশ আছে যেটা ন্যাচারাল বিউটিজ অনেক সুন্দর সেই কারণে আপনি সেই দেশে ভিজিট করতে যাচ্ছেন এখন সেই কান্ট্রিতে ভিজিট করতে যাচ্ছেন এবং তাদের ট্রেড পলিসি আদার সাইড এমনই যে সেটা কারণে তাদের ইকোনমিটা ওটার উপর বেসিসে বেঁচে আছে এখন আমি যদি ইয়াটাতে আমি যদি গ্লোবালাইজেশন এর কথা আমি এই ধরনের মানে এই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এত দ্রুত ইনফরমেশন সম্পর্কে জানতাম না ফ্রি মার্কেট ইকোনমি মানে মার্কেটটা তে অ্যাক্সেস করা এত সোজা হতো না বা ট্রেড গুলো এত ইজি হতো না তো এই জিনিসগুলোর কারণে কিন্তু আমরা যাচ্ছি কিন্তু এখানে কোনো 
কান্ট্রি পজিটিভলি বেনিফিটেড হবে কোন কান্ট্রি নেগেটিভলি বেনিফিট মানে নেগেটিভ একটা সিচুয়েশনে পড়বে যেটা আমি বলছি যে আমি ট্রেড ঠিকই করছি কিন্তু আমার উপর অনেক পলিসি গতভাবে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা আমি বলছি যে আফ্রিকার কান্ট্রি গুলোতে ফেমিন হচ্ছে সেই কান্ট্রি গুলোর কিন্তু আবার সাপোর্ট দেওয়ার জন্য স্ট্রং ইকোনমি যে কান্ট্রি গুলো আছে তারা পাশে দাঁড়াচ্ছে তো দিস অল হ্যাপেন্স বিকজ অফ দা গ্লোবালাইজেশন এবং এটাকে বলছে যে এই গ্লোবালাইজেশনের কারণে যেটা হচ্ছে যে আমাদের লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্স এটার মানে এটার যে এক্সপ্যানশন যেটা সেটা খুব বেশি হচ্ছে অর্থাৎ একটা সময় আমরা চিন্তা করতে পারতাম না সাপোজ বা আমাদের লোকালি প্রডিউস কোন প্রোডাক্ট ইট উইল এক্সপোর্টেড টু লাইক ইউএসএ ইউকে মানে হাজার হাজার মাইল দূরে আমার প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট হচ্ছে এখন বাংলাদেশে তৈরি ইভেন হোম মেড ফুড এটাও কিন্তু এক্সপোর্ট হচ্ছে তো এই যে এক্সপ্যানশন হয়েছে মার্কেটটা যে এক্সপ্যানশন আমাদের যে ডোমেস্টিক মার্কেট ছিল সেটার এক্সপ্যানশন ইভেন আমি বাংলাদেশে বসে এখন যদি আমার মনে হয় যে আমার ইউএসএ তে মেক করা কোনো জুস আমি সেটা খাবো ইউএসএ তে মানে একদম ইউএসএ তে মেক হয়েছে সেই জুস আমি খাবো আমার পক্ষে কিন্তু সেটা এখন কনজিউম করা পসিবল বিকজ অফ গ্লোবালাইজেশন কারণ আমি জানি যে ইউএসএ তে সাপোজ ধরেন অ্যাপেল জুসটা তৈরি হয় কারণ ইউএস এর প্রোডাক্ট মানে ইউএস এর প্রোডাকশনের মধ্যে অ্যাপেলটা আছে তো অ্যাপেল জুস প্রডিউস হয় আমি আমি অ্যাপেল জুসটা খেতে চাচ্ছি এবং আমি সেই ওয়াইজই হচ্ছে গিয়ে ওখান থেকে এটা অর্ডার করে নিয়ে আসলাম তো এই যে দেখেন আমিও আমার মানে একটা সময় যেন চিন্তা করা যেত না যে কোথায় এত দূরে একটা কান্ট্রি সেখানে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে সেটা আমি কনজিউম করব এই কথাটা আমি বলছি কিন্তু সেই জিনিসটা কিন্তু এখন আর নাই এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা হচ্ছে গিয়ে আমাদের আমরা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা সেটা খুব ইজিলি আহ সেটা কিন্তু আহ ইম্পোর্ট যেটাকে বলা যায় যে সেটা কিন্তু আমি ইজিলি এখানে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসছি তো এই জিনিসগুলো অর্থাৎ খুব ইজিলি আমাদের মার্কেট গুলো এক্সপ্যান্ড হবে সেটা আমাদের লোকাল মার্কেটও হতে পারে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটও হতে পারে তো সবগুলো মার্কেটে খুব ইজিলি এক্সপ্যান্ড হবে এবং সেখানে আমরা মার্কেট গুলো নিয়ে কাজ করবো এই হচ্ছে বিষয় এখন আপনার প্রশ্ন হতে পারে যে ম্যাডাম আচ্ছা বুঝলাম যে গ্লোবালাইজেশন বলতে আমরা বুঝতে পারছি যে বিভিন্ন কান্ট্রি বা পিপল বা গভর্নমেন্ট এর মধ্যে ইন্টারাকশন যেটা মানে আমাদের যে কমিউনিকেশন বাড়ছে বা অফিস ক্ষেত্র বিশেষে আচ্ছা এখানে একটু বলেন এখানে শুধু যে ট্রেড হয় তা না ইনফরমেশন আদান প্রদান হয় তারপরে হচ্ছে গিয়ে মানে মানে যেটাকে বলে যে নন বেনিফিটেড অনেক কিছু হবে যেখানে এত বেনিফিটেড না হয়তো যেমন যে বলছি যে ধরেন কোন দেশের কাছে অনেক বেশি ভ্যাকসিন আছে তারা অন্য কান্ট্রিকে গিফট হিসেবে ভ্যাকসিন পাঠিয়ে দিয়েছে এটাও কিন্তু আহ এটার আন্ডারে পড়বে এই টার্ম গুলো তো কথা হচ্ছে গিয়ে যে এই গ্লোবালাইজেশনটা আসলে গ্রো করলো কিভাবে গ্লোবালাইজেশনটা গ্রো করার ওয়ান অফ দা রিজন হচ্ছে গিয়ে অ্যাডভান্স ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি দেখেন সাপোজ আমি একদম সিম্পল ফেসবুক এখন বাংলাদেশে যে ইলিটারেট অর্থাৎ হয়তো নিজের নামটাও ঠিক মতো লিখতে পারে না সেও ফেসবুকে এক্সেস নিতে পারছে আমি সোশ্যাল মিডিয়া মোট স্পেসিফিকলি বলি আবার ধরেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে ফেলছেন তাই না স্যার তো আপনিও কিন্তু ইজিলি আচ্ছা আপনি তো আমার আন্ডারে ইন্টার্ন করছেন না সফিক জি ম্যাম আমি কিভাবে জানলাম যে আপনি হচ্ছেন গিয়ে আমার আন্ডারে ইন্টার্ন আমি নিজেই এইভাবে ক্লাস করে সেই জন্যই বলছি ম্যানুয়ালি বোর্ডে নোটিশটা টাঙায় দেওয়া হতো ওই নোটিস ধরেন সাত দিন ধরে ঝুলে আসে আট দিনের দিন যে আমি দেখতাম ও আচ্ছা আমার ইন্টার্নশিপের তো নোটিস আসছে আমি তখন খুঁজে বের করতাম ঠিক আছে আমার টিচার কে আরো তিন তারপরে যে দেখতাম টিচার তো নাই এরকম টিচার দিন ঘুরে ঘুরে টিচার কে খুঁজে পেতাম খুঁজে পাওয়ার পরে যেদিন টিচার ডিপার্টমেন্ট আসে ওই দিন ধরেন আমি নেই এরকমও হতে পারে তো তারপরে টিচারের সাথে কমিউনিকেশন হতে তো আরো সেভেন ডেজ চলে গেছে 
তারপরে টিচার কে যাই বললাম যে স্যার আমি তাড়াতাড়ি ইনকাম স্যার বললো আজকে সময় নাই আর একদিন আসো তো এই যে দেখেন কমিউনিকেশনটা কত লেন্ডি হচ্ছিল অথচ এখন আমি আপনি যখনই ইনফরমেশনটা মানে এই লিস্টটা জেনারেট হয়েছে তার উইদিন মানে ফিউ সেকেন্ড আমরা জেনে যেতে পারছি তো ইন মানে কমিউনিকেশন টেকনোলজিটা কতটা ডেভেলপ হয়েছে দেন আমরা কিন্তু এই যে কাজটা এক মাসে আগে হতো সেই কাজটা আমরা একদিন বসে করে ফেলতে পারবো যে ঠিক আছে আমরা এই সাবজেক্টের উপরে আমাদের যেহেতু আপনি এক এই যে অলরেডি আমি বলে ফেলাম আচ্ছা আমি আপনার সাথে যদি কথা বলি যেহেতু আপনি এক জায়গায় জব করছেন আমরা ইন্টার্নশিপ রিপোর্টই প্রিপেয়ার করতে পারবো আপনার আর কোনো ডিজার্টেশনে যেতে হবে না বিকজ আপনি তো কাজই করছেন সেটার উপরে আমাদের রিপোর্ট প্রিপারেশন পসিবল তো এই যে কথাগুলো বললাম দেখেন যেই কাজ এই সেম কাজটা আমার করতে যায় আমার স্টুডেন্ট লাইফে আমি বলছি যে আমার এক মাস সময় লেগেছে আমার টিচারকে রিচ করতে সেখানে আমরা খুব ইজিলি করতে পারলাম কারণ হচ্ছে মানে কমিউনিকেশন টেকনোলজিটাই এতটা ডেভেলপ এইবার আসি ট্রান্সপোর্টেশনের বিষয়ে আমি রিসেন্টলি একটা বুক পড়ছি এই বইটা আমার খুব ভালো লেগেছে আমি সাজেস্ট করব পড়তে সেটা হচ্ছে দ্য প্রফেট এটা হচ্ছে একজন ইহুদি রাইটার ওনার নাম হচ্ছেন লেসলি হেজেলটন জীবনীটাকে এক্সপ্লেন করেছে এমন না যে উনাকে খুব মহান একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখেছেন আবার তাকে যে একদম নিচে নামিয়ে ফেলেছেন অর্থাৎ অনেক নেগেটিভ কমেন্ট করেছেন তারা একদম নিউট্রাল গ্রাউন্ড থেকে একটা মানুষের জীবন চারণ দেখে যা বলা যায় তো ওই জায়গায় বারবার এটা বলছেন যে উনি যেহেতু ওই সময় মদিনাতে থাকতেন মদিনা মদিনার নাম মদিনা হয়েছে নবীর শহর এই হিসেবে শহরটার নাম হয়েছে মদিনা এর আগে এটার নাম ছিল হচ্ছে ইয়াসরাবির এরকম একটা নাম পুরাতন নাম তো মদিনা থেকে মক্কা আসতে সময় লাগতো ওই সময় দুই সপ্তাহ মদিনা থেকে মক্কা আসতে দুই সপ্তাহ সময় লাগতো অথচ এখন হজের সময় মক্কা থেকে মদিনাতে যাওয়া যায় হচ্ছে গিয়ে তিন চার ঘন্টায় তাহলে ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছেন যেই ডিস্টেন্স একটা সময় পার হতে দুই সপ্তাহ সময় লাগতো সেটা এখন আমরা কমিউনিকেশনটা এতটাই ডেভেলপ করেছে যে আমরা তিন চার ঘন্টায় চলে যাচ্ছি আচ্ছা এটা খুব বেশি দিন আগের ঘটনা না উনিশশো সালে বা উনিশশো সালে বাংলাদেশ থেকে বা স্বাধীনতা মানে যে ঠিক এই এই সময়টা ওই টানটা ওই সময়ের আগে পরে মানুষ হচ্ছে গিয়ে তখন যখন হজে যেতেন হজে যেতে সময় লাগতো হ্যাঁ হেঁটে হেঁটে যেত বা বাংলাদেশ থেকে শিপে করে যাওয়া যেত করাচি বন্দর হয়ে এইভাবে করে শিপে করে যেত আপনি জানেন তিন মাস সময় লাগতো হজ করতে জি ম্যাম আমি তো শুনছি বছর লাগতো ম্যাম হ্যাঁ তিন মাস সময় লাগতো শুধু মানে মক্কাতে যে পৌঁছাতে ঢাকা থেকে মানে ঢাকা না বাংলাদেশ থেকে বলছে বাংলাদেশ থেকে এই আমি খুব বেশি দিন আগে কথা বলছি না স্যার তিরিশ বছর আগে ঘটনা বলছে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে তিন মাস সময় লাগতো মক্কা যেতে এবং হজ করে আসতে মানে হজ করে আসতে কত সময় লাগে আমি এটা আর এটা যেন মানে যেতেই তিন মাস তাহলে আসতে আরো তিন মাস মানে ছয় মাস শুধু আসা যায় অত আমার চলে যাচ্ছে এবং দেখবেন যে আমাদের মধ্যে এখনো সেই ট্রেনটা আছে হজ করে আসলে হজ করতে যাওয়ার আগে আমরা তাদেরকে দেখতে যাই ওই জিনিসটা আসলে ওই আগে থেকে চলে আসে কারণ তখন মানুষ এই যে হজ করতে অনেক সময় লাগতো একটা বড় সময়ের জন্য ছয় মাস সাত মাসের জন্য এবং এই যে অনেক মানুষ মারা যেত কারণ এত লং জার্নিতে সার্ভাইভ করতে পারতো না এত একটা লং জার্নি তো অনেকে মারা যেত তো এটা হজ করতে যাচ্ছে এটা একটা শেষ বিদায়ের মতো তখন একটা বিষয় হয়ে যেত কারণ বাংলাদেশিরা দেখা যেত যে বেশ বয়স হলেই হজে যেতেন তো সেই বয়সে এত বড় একটা জার্নি করছেন তো শরীরের উপর একটা প্রভাব পড়তো তো এই কারণে দেখা যেত যে একটা লং আহ এই জন্য সবাই না আত্মীয় স্বজনরা তাদেরকে দেখতে যেতেন একটা লং টাইম এর পরে উনি আসবেন তো এখনো কিন্তু সেটা আছে এখন কিন্তু আর এত সময় লাগে না এখন মানে সৌদি আরবিয়া যেতে যে বললাম যে এই সময় যেতে লাগতো হচ্ছে কি তিন মাস সেই ডিস্টেন্স আমরা এখন যাই চার ঘন্টায় বা ইয়ারে চার ঘন্টায় আপনি সৌদি আরবিয়াতে পৌঁছে যাবেন মক্কাতে তাহলে বুঝেন কমিউনিকেশন কতটা ডেভেলপ করেছে বা টেকনোলজি যেটা যেটাতে ইনফরমেশন অ্যান্ড আদার্স আমি আনবো সেটা এতটাই ডেভেলপ করেছে যে আমাদের এইটার একটা কারণ হচ্ছে এইটার কারণে কিন্তু আমরা গ্লোবালাইজেশনটাকে এত বেশি মানে ফিল করতে পারি বা দেখতে পাচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছি 
তো এবার আসি সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের যেটা হলো যে যেটাকে আমি আপনার সাথে যেটা বলতে যাচ্ছি তো এই যে ইনফরমেশন এতটা খুব ইজিলি স্প্রেড হচ্ছে বিধায় আমাদের কিন্তু এখন এই ট্রেড বলে বা আদার সাইডটা এত বেশি এখন আপনি হাতে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে ম্যাডাম এটার মানে দিকটা কি মানে এটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ আছে এটা দেখানোর জন্য আমি একটা ইমেজ হয়ে যাচ্ছি তো দেখেন এখানে একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি ভিসা কতগুলো দেশের ভিসা ছবি দেখিয়েছে মানে ওয়ার্ল্ডটা এখন এক বিন্দুতে চলে আসছে এবং এই এক বিন্দুতে আসার কারণে আমি চাইলে জার্মানি তো মানে জার্মানি এখানে ইউএসএ বিভিন্ন কান্ট্রির একটা সিম্বলিক পোর্ট্রে দেখিয়েছে এবং দেখিয়েছি যে কমিউনিকেশনটা কতটা আমাদের ডেভেলপ হচ্ছে এবং সেটার জন্য দেখেন আমার কারেন্সি এক্সচেঞ্জের দরকার হচ্ছে এমন এখন এমনও আমাদের কারেন্সি আমরা সবসময় হোল্ড করতে পারি ধরেন আপনার কাছে এমন ক্রেডিট কার্ড আছে যেটা দিয়ে আপনি চাইলে দেখেন আমি বাংলাদেশে বসে আছি বাংলাদেশ থেকে সাইবেরিয়া যদি আমি এখন এত টেকনোলজি অ্যাডভান্সের যুগেও যেতে চাই আমার মিনিমাম একদিন লাগবে মানে বা ইয়ারই বলছি আমার একদিন লাগবে যাইতে সাইবেরিয়া পৌঁছাইতে সেখানে একটা প্লেন ক্র্যাশ হয়েছে প্লেন ক্র্যাশ হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশে বসে জেনে যাচ্ছি বুঝতে পারতেছেন ইনফরমেশনটা কত দ্রুত স্প্রেড হচ্ছে এখন এবং গ্লোবালাইজেশনের কারণে আমাদের কালার রিলিজিয়ান বা আমাদের থিঙ্কিং যাই হোক না কেন উই অল আর সেম এই যে একটা কনসেপ্ট আমাদের মধ্যে কিন্তু চলে আসছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা ফেস করছি সেটা আমরা যাব সেটা হচ্ছে এবার আসি যে আপনার এটা বইয়ের কোথায় আছে সেটা একটু দেখে নিই তারপরে এটা আবার আমি একটু স্লাইড ব্যাক করে আসছি আলোচনাটাকে যে এখানে একটা কেস স্টাডি আছে এটা এখান থেকে আমি প্রশ্ন করবো যেহেতু আপনি চাচ্ছিলেন যে এটা ইজি কোয়েশন হোক কিন্তু এটা একটু স্টাডি করে দেখেন আপনি আমি এটা কেন কেস স্টাডিটা পড়তে বললাম যে আমি নিজে ডেলের একটা ল্যাপটপ ইউজ করছি তো এই যে ডেল ল্যাপটপ যদি বলি বা আইফোন বলি বা আমার হাতে যে ফোনটা এখন আছে স্যামসাং এটা কোন দিয়ে বাংলাদেশে মেক করা না এবং এই ডেল ল্যাপটপটা যদি আমরা খেয়াল করে দেখি ডেল ল্যাপটপের বা মানে স্যামসাং এর কথাই যদি বলি সেখানে ছোট ছোট পার্টস গুলো বিভিন্ন কান্ট্রি ওরা মেক করে এটাই হচ্ছে গিয়ে বিষয় দেন ওরা ওখানে পার্টস গুলোকে জোড়া লাগায় যে ফিনিশ ফোন স্যামসাং এটা পে আমাদের আমার কাছে হচ্ছে সেল করে দিল হ্যাঁ তারপরে যে মানে র্যাম রোম এগুলো মেক করা হয় হচ্ছে কি জাপানে তার মানে এবং জাপান কোরিয়াতে তারপরে ওদের যে মানে আইফোন এর জন্য যে সফটওয়্যার ডিজাইনিং মানে সফটওয়্যার যে বিষয়টা এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার এমবেড হয় হচ্ছে কি এশিয়ার বিভিন্ন এশিয়ার বিভিন্ন কান্ট্রিতে আর আইফোন এর আপনি মজার বিষয় আমরা সব যতই বলি ইউএস এর ফোন আইফোন অ্যাসেম্বলড হয় হচ্ছে গিয়ে চায়নাতে অর্থাৎ আইফোন এর যে পার্টস গুলো আছে এগুলো সব চায়নাতে তৈরি হয় ধরেন তৈরি ছোট ছোট চিপ 
দেন এগুলো চায়নাতে পাঠানো হচ্ছে পাঠানোর পরে ধরেন চিপ গুলো তারপরে বডি গুলো ধরেন চার্জ অ্যাডাপ্টার ডেটা কেবল এগুলো সব ওরা মেক করলো করে অ্যাসেম্বল মানে সবগুলোকে একসাথে অ্যাডজাস্ট করে আইফোনটা বানাচ্ছে এটা বানাচ্ছে যায় না বানানোর পর এটা কোথায় চলে গেল ইউএসএ তো চলে গেল ইউএসএ থেকে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে তো দেখেন হোল মানে এটা কি একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা অ্যাক্টিভিটিস হয়ে গেল না আবার সেই ফোন এখন আপনার হাতে চলে আসছে বা আফ্রিকাতে চলে যাচ্ছে বা ল্যাটিন আমেরিকাতে চলে যাচ্ছে তো এই যে এই কাজগুলো কেন হচ্ছে বিকজ অফ গ্লোবালাইজেশন এবং এটার পিছের রিজনটা কি ট্রেড একটা বাণিজ্য হতে হবে এবং এইখানে চায়না কাজটা কেন করছে কারণ চায়নার উইন উইন সিচুয়েশন আছে জাপান কেন করছে তারও উইন উইন সিচুয়েশন ইউএসএ কেন চায়না থেকে বানাই নিয়েছে এটারও রিজন আছে চায়না থেকে সে খুব লো প্রাইস এটা বানাই নিয়ে আসবে যেটা ওরা নিজেরা বানাতে চাইলে বানাইতে পারতো না এই রিজন গুলোর কারণে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আমি যেটাকে বলছি যে গ্লোবালাইজেশনের কারণে কিন্তু এই যে এই ঘটনা গুলো ঘটছে তো এইগুলো নিয়ে আমরা মেইনলি এখানে ফোকাস করবো যে এটা আসলে কিভাবে হচ্ছে এই কেস স্টাডি গুলো একটু রিডিং করে দেখে আমরা আমাদের নেক্সট ক্লাসে যাই যাব এটা আসে যে হোয়াট ইজ আমেরিকান কার এই কেস স্টাডি গুলো জাস্ট একটু দেখবেন যে আমরা যত প্রোডাক্ট আমি আপনার সাথে কথা বলতে বলতে আমি আমার চারপাশে মানে অনেক প্রোডাক্ট করে আছে मन हमेशे तैरिना ইভেন আমি আমি ধরেন কসমেটিক্স দেখতে পাচ্ছি কোনটা কোরিয়াতে তৈরি কোনটা হচ্ছে চায়নাতে তৈরি কোনটা ইভেন পোল্যান্ডে তৈরি অর্থাৎ ইউরোপ থেকেও আনা কসমেটিক্স নিয়ে আসছি এই যে কাজগুলো হচ্ছে এগুলো সবই গ্লোবালাইজেশনের কারণে তো এই একটু আমরা একটু স্টাডি করব নেক্সট ক্লাস আমরা চলে যাব যে উই আর ফেসিং সাম চ্যালেঞ্জেস ইন গ্লোবালাইজেশন আমি চাইলেও এই চ্যালেঞ্জ গুলোকে ওভারকাম করতে পারছি না মানে কিছু প্রবলেম ফেস করছি जार्नी